அமானுஷ்யம் பண்ண கேள்விகள் எல்லாம் கேட்கலாம் இன்னைக்கு நீங்க ஏதாவது விட்டு போனது விட்டு போன கேள்விகள் கூட தொடருங்க நம்ம அதை முடிச்சிருவோம் இன்னைக்கு ஏன்னா இது என்னன்னு சொல்லி சொன்னா இது என்னுடைய அனுபவங்கள்னு நம்ம சொல்ல முடியாது நாம தெரிஞ்சுக்கிட்டது கேள்விப்பட்டத வச்சு நானா சில கதையா சொல்ற அவ்வளவுதான் இந்த கதை உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா ஏற்றுக்கிடுங்க இல்லன்னா அந்த கதையை நீங்க கொஞ்சம் மாற்றி அமைச்சுக்கலாம் இல்ல சும்மா நீங்க கேளுங்க இதெல்லாம் தைரியமா அவங்களோட கேட்டுருவாங்க ஏன்னா இது அவதாரம் என்று சொல்லி வரும் பொழுதே அவர் ஒரு மனிதரா மாறி தான் சில விஷயம் வேண்டி இருக்குங்கிறது ஆயிருதுங்கிறது இல்லையா இப்ப இல்லைங்கன்னா அவர் இருக்கிடத்துல இருந்து ஒரு ஒண்ணு பண்ண மாட்டாருங்கிறது தெரிஞ்சிருது அவர் எங்கே மனுஷனா பிறந்து தான் செய்ய வேண்டியது கிடம வந்துருது இப்ப நம்ம இருக்கிற இடத்துல இருந்து அவர் செய்யலங்கிறது தான் அதுல உறுதியாகுது அவதாரம் எடுக்கிறத நம்ம ஏற்றுக்கிட்டாங்கனாலே அவர் இருக்கிற உண்மையில கடவுளுக்கு இருக்கிற இடத்துல இருந்து செய்ய முடியாதா அப்ப அப்படி செய்யல அவரும் அவதாரம் எடுக்கிறாருனால அவரும் மனுஷனா செஞ்சு இருந்துதான் மனிதனோட மனிதனா இருந்து செயலோட செயலா இருந்துதான் காரியங்களை பண்ண வேண்டி இருக்குங்கிறது தான் அதை காட்டுக்கிறது அதாவது ஆன்மாங்கிறது வந்து ஏக ஆன்மாங்கிறது தான் நம்முடைய சாஸ்திரம் தனித்தனி ஆன்மாவே கிடையாது சூக்ம சரீரங்கிறது வேற ஆன்மாங்கிறது வேற சூக்ம சரீரங்கிறது ஒரு மனோ சரீரம் அந்த மனோ சரீரம் வேற வேறையா இருக்கு அது வந்து அதுதான் பிறவி எடுக்குது ஆன்மா பிறவி எடுக்கிறது இல்லை ஆன்மா ஒரே ஆன்மா தான் ஒரு சூக்ம சரீரங்கிறது ஒவ்வொருத்தருக்கும் தனித்தனியா இருக்கு அதுதான் ஒரு உயிர் ஒரு ஜீவன் சொல்றது அந்த ஜீவன்கிறது சூக்ம சரீரம் அதுக்கு வந்து பிறவி இருக்கு பாவ புண்ணியங்கள் பந்தம் இதெல்லாம் பண்றதெல்லாம் அந்த சூக்ம சரீரத்துக்கு பந்தமா சேருது அதாவது கர்ம யோகம் இல்ல கர்மா நீட்டி எடுத்துதான் முன்னால செஞ்சது எல்லாமே சேர்ந்து சஞ்சித கர்மாவா இருக்கு அதுல இருந்து நம்ம அனுபவிக்கிறதுக்கு எடுக்கிறது பிராரப்த கர்மா புதுசா நம்ம செய்யறது வந்து ஆகாமிய கர்மா இப்படி மூணு கர்மா இருக்கு அதெல்லாம் லஞ்சம் கொடுக்கறது அல்லது ஆனா அதனால அது நம்ம அரசியல்வாதிக்கு லஞ்சம் கொடுக்கலாம் அப்போ கடவுளும் லஞ்சம் வாங்கிட்டு ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணாருன்னு அவர் கடவுளே கிடையாது அவரு இல்ல இப்ப இது வந்து நம்ம வைப்ரேஷன்ஸ் கிடைக்கிறதுங்கிறது வேற அது நீங்க அங்க ஒரு எண்ணத்தோட போறீங்க அங்க ஒரு அமைதி கிடைக்குது அங்க வந்து தேவையில்லாத சப்தங்கள் இல்லாத நிசப்தமா இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு ஒரு வைப்ரேஷன் கிடைக்கலாம் நீங்க எண்ணத்தோட இப்ப எண்ணத்தோட போகாத உங்களுக்கு அந்த வைப்ரேஷன் கிடைக்காது எண்ணங்களோட போனீங்கன்னா வைப்ரேஷன் கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அது எல்லாருக்கும் கூட கிடைக்கும் சொல்ல முடியாது சிலவங்களுக்கு கிடைக்கும் சிலவங்களுக்கு கிடைக்காம இருக்கும் இல்ல இது இவங்களுடைய மனசு மனதனுடைய ஒரு டெம்பரமெண்ட் பொறுத்து இருக்கு இல்ல இது வந்து நமக்கு வந்து நாம வந்து அது இப்ப நமக்குள்ளமே எல்லாம் ஒரு சூக்ம அதாவது வந்து அந்த ஆவிகள்ங்கிறது ஒரு சூக்ம சரீரம் தானே இப்போ அந்த ஆவிகள் வந்து நாம நாம உள்ள இருக்கிறதும் ஒரு ஆவி தானே இருந்துட்டு இருக்கு இந்த ஆவிய வந்து பலமா இருந்ததுன்னா இங்க வேற என்ன உள்ள வந்து நுழையறதுக்கு வாய்ப்பு இல்ல நாமளே பலமா இருக்கு உள்ள ஒரு ஆள் இருக்கு உள்ள நோ நோ வேக்கன்சி சொன்னா உள்ள எதுவும் வராது இங்க வேக்கண்டா இருந்தாதான் உள்ள எதாவது நுழையறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு தாட்சுங்கிறது நம்முடைய தாட்சம் தானே நம்முடைய தாட்சம் வந்து நீங்க திங்கிங்கா மாத்தாம இருந்தா போதும் அவ்வளவுதான் தாட்டா இருந்தா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை திங்கிங்கா மாத்தினா பிரச்சனை இல்ல அதெல்லாம் நம்மள வந்து ஒரு திருப்தி படுத்துற வேலை தான் இப்ப நம்ம வந்து உண்மையிலேயே ஒண்ணு நீங்க வந்து கர்மாவை மாத்தியான்னு கேஞ்சனா ஆகாமிய கர்மா ஒண்ணுதான் உண்மையான வழி நீங்க நல்ல கர்மாக்கள் பண்றது மூலமா மோசமான கர்மாவில இருந்து விலகலாம் நீங்க இந்த கல்லுகள் இதெல்லாம் பண்றதுங்கிறதெல்லாம் அது ஒரு ஏன்னா உங்களை ஒரு மனோ திருப்திக்காக பண்றதுதான் வள்ளுவரே இதுக்கா என்ன சொல்றாருன்னு சொன்னா நல்லவன் கஷ்டப்படுறான் மோசமானவன் சந்தோஷமா இருக்கிறான்னு சொன்னா அதை நீங்க கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்க்க வேண்டிய விஷயம் அங்க ஏதோ
இந்த மாதிரி இது எல்லா நம்ம விதிகள்லயுமே அதுதான் சொல்லப்படுது ஏன்னா இது வந்து நம்ம கண்கூடா பார்க்கும் பொழுது தப்பு பண்றவங்களாம் நல்லா இருக்கிறான் மோசமான நல்ல காரியங்கள் நல்ல காரியங்களே பண்ணிட்டு இருக்காங்க கஷ்டப்பட்டு இருக்காங்கிறதுல வெளிப்படையா அப்படிதான் தெரியுது ஆனா இருந்தாலும் அதெல்லாம் நீங்க ஒரு முடிவுக்கு வந்துடக்கூடாது கொஞ்சம் ஆராய்ச்சி பண்ணிதான் முடிவுக்கு வரணும் இந்த மாதிரி அதுல சொல்லப்படுறதுனாலேயே வெளிப்படையா அப்படிதான் தெருது சில இதுகள் அப்படிதான் தெருது ஏன்னா நல்ல நல்ல ஒரு தன்மையில இருக்கிறவங்களுக்கு கஷ்டங்கள் வர அதிகமா வருது மோசமான இருக்கிறவங்க அந்த கஷ்டத்தெல்லாம் இல்லாதபடி அவங்க அடுத்தவங்களுக்கு கஷ்டம் கொடுக்குற அளவுல தான் இருக்காங்க வழிய அவங்க நல்லா அதனால இது வந்து நம்ம வந்து அதை யோ இப்ப இது வந்து நீங்க என்ன முடிவு தரணும்னு சொன்னா மோசமா நடந்துட்டானா நல்லா இருக்கலான்னுட்டு ஒரு முடிவுக்கு வந்துடக்கூடாது இல்ல அந்த அப்படி முடிவுக்கு வர்ற மாதிரி இருக்குது அதுக்கு நீங்க அந்த நேரத்துல யோசிச்சு முடிவு பண்ணணும்னு சொல்ற காரணமே அதுதான் ஏன்னா அதுல வந்து உம் செஞ்சதுல <laughs> 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 அது வந்து நல்ல முறையில உங்களுக்கு ரிட்டர்ன் ஆகுங்கிறதுல ஒரு உறுதியை ஏற்படுத்தணும் அப்படி உறுதி ஏற்பட்டாதான் நம்ம அதை சரியான முறையில எடுத்துக்கிடணும் அதனால என்னன்னு இது வந்து எப்படி வந்து நீங்க வந்து அந்த சாஸ்திரங்கள்லயுமே என்னன்னு ஒரு இதுல வந்து நம்ம அந்த கர்மாவை ஆராய்ச்சி பண்றது மூலமா ஒரு தர்மத்தை நீங்க கண்டுபிடிக்கணும்ங்கிறதுதான் அதனுடைய நோக்கம் இதெல்லாம் ஆராய்ச்சி பண்ணி நீங்க தர்மமா வாழ்றத அதுல இருந்து புரிஞ்சுக்கணும் கர்ம வாழ்க்கை தான் கரெக்டுங்கிற ஒரு முடிவுக்கு வரணுங்கிறது தான் கர்மாவை பத்தியே டீல் பண்ணணுங்கிறது கர்மாவை பத்தியும் சாஸ்திரங்கள் டீல் பண்ணுது அதனுடைய நோக்கம் என்னன்னா நீங்க இதெல்லாம் ஆராய்ச்சி பண்ணி தர்மமா வாழ்றத நீங்க இதுல இருந்து டிரைவ் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிடணுங்கிறது சொல்லுது ஆனா அதையும் சாஸ்திரங்களும் இதையும் சொல்லுது நல்ல நல்ல நல்லது பண்றவங்க எல்லாம் கஷ்டப்பட்டு இருக்கிறதையும் காட்டுது மோசமானது பண்ணினவங்க நல்லா வாழ்றதையும் இது பண்ண அதையும் நம்ம எடுத்து அப்படியும் இருக்கு அதனால நம்ம ஒரு சடாரிட்டு ஒரு முடிவுக்கு வந்துடக்கூடாது நீங்களும் யோசித்து நல்லா ஒரு முடிவு பண்ணி தர்மத்தை நீங்க பின்பற்றதுக்கு நீங்க முடிச்சு முடிவு பண்ணணும்ங்கிறதையும் சொல்லுது